亚太地区是全球范围内尖端兵器密度最高的地区，没有之一。其中尤以隐身战机为甚。在这一领域，未来的中国空军能否占据优势？一起来详细了解。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《民财股》，我是虎妞。近些年，亚洲地区军备竞赛的疑味是愈发明显了，尤其是解放军研制出歼二零和歼三五两款隐形战机后，日韩两国便开始向美国大量订购先进的 F 三五战机，用以维持对中国空军的所谓军事。不过，值得注意的是，当前我空军规模虽大，拥有一千七百多架现代化战机。但是，隐形战机的数量连先进战机的总数零头都不到。截止到2021年，歼二零隐形战机的总数据称也不过是70架上下，仅仅列装了空军的几个航空兵旅。而随着美日在台湾问题上的步步紧逼，和印度在边界不断挑事，解放军需要先进隐形战机的需求就相应的增加了不少。毕竟，这仅70架隐形战机对于解放军来说是供不应求。不过， 2 0 2 1年底，成飞开始了大的动作， 1 3 2厂的歼十 C 战机将逐步转入停产、撤装生产线，而后续相应的歼十 C 战机生产将由贵飞完成，而132厂则专注负责歼二零战机的产能爬坡，全力提升歼二零的产量。因此，从2022年这个关键的时间点算起，歼二零的产能爬坡从过去的几年前生产出 0.5 个旅到一个旅的产量。再到如今的两个旅，已经完成了全面的升级，一年稳定生产48架歼 -20 可以说是完全不成问题。必要时刻还可以更进一步增加产能。而美日韩三国未来在亚太地区部署的隐形战机总数也不少，韩国从美国那里购买了80架 F 三五隐形战机，日本更是花了老本从美国那里连续订购了147架 F 三五隐形战机。仅仅是日韩两国的隐形战机，未来就将突破220架。当然，大头就是美国。美国在一岛链部署了相当强大的空中力量。在日本，美国部署了空军第18联队和第35战斗机联队，此外还有海军的里根号航母和两栖攻击舰。美国海军陆战队在日本的军事基地也部署了数支 F 3 5隐身战机中队。在韩国。美空军坐拥第八战斗机联队和第五十一战斗机联队，不得不说，美军的实力可谓是异常强大。仅现阶段就有数十架 F 三五隐形战机，再加上关岛的几十架 F 二战机，预计未来等日韩 F 三五战机全部交付后，在亚太地区的美日韩的隐形机总数将达到三百架以上。当然，这还不包括后续美军的隐形战机换装。美军预计在2035年前完成采购 1,200 架 F 3 5战机的目标，而到2044年，这一数字将飙升至 2,456 架。因此，到2035年，在亚洲部署的美国海军、空军和海军陆战队，绝大多数非隐形的 F 1 6 F 1 5都将换装先进的 F 3 5战机。到那时，美日韩三国的战机数量可能达到480架左右。是现在中国隐形机数量的 685% 不过，国外有专家认为，随着中国隐形战机的产能提升和歼三五战机的问世，中国隐形战机的数量将在2035年前后对美日韩三国形成绝对的优势，而且解放军换装隐形战机的压力也不比美国人小多少。当前，解放军即便不算其他的战机。光是老旧的战机，还有数百架在空军的航空旅服役。现在有七个航空旅装备了二代的歼七战斗机，这些歼七战机大概在三百架左右，都是解放军需要淘汰的对象。解放军有两百多架早期歼十 A 战斗机，除了一部分提供给朝鲜外，其余的也将做退役处理。此外，还有一百多架侦察用途的歼八战机也得退出现役。原来的俄制战机也将是未来的淘汰对象，如从俄罗斯购买的28架苏2 7 SK、7 6架苏3 0 MKK、2 4架苏3 0 MK 2和104架歼1 1 A 战机，这230多架的战机也老化的差不多了，没有升级延寿的必要了，退役也就是时间问题。因此，这一统计，未来解放军将退役淘汰的战机数量就达830多架。这么大的缺口
，光靠其他非隐身战机根本是填不满的。而且，随着海军航母的陆续服役，隐身舰载机的需求量也在增加。推算一下，以歼二零年产四十八架，歼三五年产十二架为例，平均一年产能是六十架隐身战机，十三年就是七百八十架。截止到二零三五年。中国空军、海军的隐形战机总数将达到八百架以上，这还只是不考虑歼三五产能爬坡完成后的保守数字。但即便如此，也将对美日韩形成绝对数量优势，更无谈歼二零在空战领域对 F 三五还有质量优势。届时，美国的军事影响力将进一步萎缩，而中国的军事影响力则会填补美国的空缺。